，雪琪姐，我有个事儿想请雪琪姐帮忙。啊，是这样的，我听宗叔叔说，雪琪姐是星云第一大女弟子，见识广博。我呀，这刚得了一件新衣裳，我想请雪琪姐帮我看看，这件衣服好看不好看？青云弟子修习功法，对女工之事并不熟悉。你还是找其他人帮忙吧。哎呀，城中府大多都是男子，除了雪琪姐姐，还有谁可以帮我？你就帮帮我吧，雪琪姐。这件衣服质地极好，绣工精致，花纹。也是华丽不俗，却非凡品，是吧？是吧？我也觉得这件衣服特别好看。这平儿姐姐的锦绣坊啊，果然是名不虚传。雪姬姐，你不知道，这些年啊，这平儿姐姐一个人支撑这锦绣坊，她本来就不容易。而且这锦绣坊啊，大多的绣娘都是落魄无处、孤苦无依的弱女子。这要不是平儿姐姐收留他们，还不知道他们要上哪里去讨生活呢。小魂，你是想说，让我别怀疑他，对吧？雪姬姐，我相信平儿姐姐，她待我和秀娘们都亲如姐妹，她对魏爷爷也很好的，她是不会害魏爷爷的。你看到的。只是他对你们好，又怎知他之前做法对其他人如何呢？雪姬姐，你们正道弟子都标榜侠义，扶危救难是吗？当然。那若是自己受了伤，可还会出手相助、素不相识的路人呢？你是说金瓶儿？六年前，我和爷爷途经湘南，爷爷那时受了风寒，流落到荒野，还遇到了流寇。若非平儿姐姐相救，我们将性命不保。嗯、雪姬姐，我不是要袒护平儿姐姐，而是我相信平儿姐姐的为人。我和爷爷四处流浪，见过的人也不少，我能分清楚善恶好坏。平儿姐姐真的是一个心地非常善良的好人，她不会危害余都，更加不会危害魏爷爷的。青云弟子向来行事磊落，没有证据，不会冤枉无辜的。小环，你放心吧，此事我一定会调查清楚。嗯，谢谢雪琪姐。我还有事。先告辞了。哎，等一下，雪琪姐，你刚刚不是说这件衣服极好看吗？你穿呀、啊、也一定好看，要不我就送给你吧。不必了，我一向喜欢穿素衣，这件留给你自己吧。哦，那要不我让锦绣房的姐姐们再给姐姐做一件素色的衣裙送给姐姐。真的不必了，你的好意我心领了。哎呀，雪琪姐，客随主便嘛。姐姐住在城主府，那便是城主府的贵客呀。小环啊，一定要替魏爷爷好好照顾雪琪姐姐。姐姐不是还要去查河水之事吗？难免奔波，路上总需要几件换洗的衣服嘛。而且啊，姐姐虽然不爱说话，总是冰冷冷的，但是我看得出来，姐姐刚听我讲过去的事情的时候，眼里流露出的。都是悲悯之色。其实啊，你和平儿姐姐还挺像的，虽然外表都很强势，但是内心都是极善极柔的。雪琪姐，你就不要再拒绝小环的好意了。少主，如今炼血堂已倒，我们已经无处可归了
，还请少主看在鬼先生的情面上，给我们一个容身之所吧。少在我面前装可怜，鬼先生说什么了？鬼先生给我们治好了伤，让我们齐心协力，协助鬼王宗夺下余都城，找到万福谷窟的下落。协助鬼王宗？狗爷是想找机会重振烈血堂吧？绝无此事！这……啊，少主，我们已经在鬼先生面前向黑心老人发过誓的。如果背叛鬼王宗，上天万顷天雷，让我等死无全尸。呃，不过……不过什么？鬼先生说：“少主一向宽厚容人，如果如果炼血堂这次真能帮上少主的忙，他日在鬼王宗之内，没准儿没准儿还有建立炼血堂分舵的机会。残兵败将，能做什么？说呀。”嗯。哎，少主，你初来乍到，有所不知，于都城内形势复杂呀。青云、天阴、焚香三派在城内均有势力，而且，呃，合欢派嘛，又自成一系，互有牵制。少主，呃。本门教祖黑心老人与合欢派的金陵夫人，那是情深意厚啊。如果属下出面，即便是年老大已经死了，那合欢派怎么也得给我一个面子吧？好吧，那我就再给你一次机会。多谢少主。公子一来就下了上千两银子的订单，我锦绣房可是承蒙关照了。金老板不必客气，前几日刚到于都，理应前来拜访，好好的感谢金老板这些年对我外公的照顾。魏老平时对我锦绣房诸多关照，为他分忧是我们的本分。外公他年事已高，忙到这个岁数，还要为城中的事情忧心，我们又帮不上什么忙。公子说哪里话？现在公子不是正在为城主分忧吗？今日魏老还当着我的面夸公子行事规矩、名门之风呢。金老板经营这么大一间绣房也不容易、啊，都是承魏老的情，给我们一个落脚的地方。李公子乃是人中翘楚，将来继任了城主之位，我们姐妹们还得倚仗公子的照拂了。那是一定的，一定。想必在魏老眼中，李公子堪当重任，只是何取一事，还需认真筹谋才是。那是当然。那今后外公若是问起的话，还请金老板帮忙美言几句。告辞。姐姐，灵儿不明白，相比这个李寻，不是那个曾叔叔更加合适吗？我也知道此人嚣张跋扈，目中无人，可是比起曾叔叔，你觉得那个小子？
。上次宗主的提议，我们认真考虑过了。鬼王令，我们真的不能接，毕竟今时不同往日。十多年前，我带着姐妹们离开玉霄宫，为的就是保全合欢派上下，不再卷入这无谓的纷争之中。此一时彼一时，我知道你的心思。可是，有时候你不去杀人，别人就会来杀你。妙公子，一旦开战。你觉得躲在这余都城中，就能够独善其身吗？世间风波，俱由一念相争而起。大家若是都过自己的日子，又何来战与不战一说呢？金瓶儿，你可认得我是谁呀、啊？你是野狗，正是。我炼血堂与合欢派的百年盟约，还算数吗？炼血堂，如今在这世上，还有这名号吗？什么事儿啊？把东西交出来！怎么说话呢？放肆！闭嘴！你先给我出去！哦，小凡又不是你的手下，你这样对他呼来唤去，把他当什么了？我不管，我只要见到你，其他人都给我离开。我先走。感谢姑娘的救命之恩，我欠你两次情。可这法宝对你来说没有什么用，麻烦你还给小凡。林惊雨，在此谢过。我不还。为什么？因为我改变主意了，还不行吗？你有什么条件尽管开出来，不要蓄意刁难。我只有一个条件，你给我滚出去！哎，干什么？想打架呀？你干什么？最好别在这闹事啊！你是干嘛的？你给我滚！胆儿挺大呀！这山海院是我邝家产业，你让我滚？我让他滚！来，云兄弟，喝茶。小凡和叔叔已经跟我说过邝兄的事了。但既是天音阁的弟子，怎么能够收容魔教在此处作恶呢？林兄弟
你有所不知啊，这不是我能够做主的。第一，我离家多年，家中的生意都是我爹说了算。第二，自于都建成以来，有个不成文的规矩，不管来者何人，只要你不在城中作恶，管你是正道魔教，都可在此居住。那怎么可能就放任不管了呢？于都建成近千年，历代城主对城民都是关爱有加，为老城主嘛，更是宅心仁厚。除非他颁布法令，否则不可能改变。余都能够繁华近千年，不是没有原因的。万物生灵，众生平等，真正的门第之见是没有的。有善恶之分的，只是人心而已。林兄弟，你跟那位姑娘是？绝无关系。小凡的法宝被他抢走了，我得想办法追回来。他抢了小凡的法宝啊！哎呀，女孩子嘛。总是有点小脾气的，哄哄就好了啊。想起来，我跟阿玲的婚事还没有讲清楚，爹娘又日日催我，我得赶紧去锦绣房跟他们讲一讲。爹，阿玲，我有些话跟你说。你说我还没准备好，他就杀过来了。锦绣房的人，也不像是魔教的妖女。什么叫魔教妖女啊？这是我魏过门的妻子。要在于都城中立足，须得权衡利弊，多方转换。这么多年来，我就是想找个安身立命的地方。我去了。阿玲，你怎么来了？来，这个橘子啊，是专门给你剥的。怎么想通了？这么多年没见，你怎么这样啊？后悔了吧？让你躲着不见，谁躲着你了？是你莽莽撞撞，一上来就提亲。爹娘不在，你让我怎么回答好？好了好了，过去的事咱们就不提了。今天怎么会过来？是金姐姐让我过来看看你，是丁是卯，也总得说清楚。又是金平儿，阿玲，你怎么一点主见都没有呢？我怎么没主见了？我进锦绣房是我自己选的，爱嫁不嫁，也该我自己拿主意啊。亏得金姐姐还帮你说好话，让我给你一次机会。我还需要她一个魔教妖女给我机会。阿玲，你家在余都，你进锦绣房干嘛呀？你嫁过来，我养你啊！我家有田地，有酒楼，山海苑，城外的田地，城内的当铺，都是我家的。改天我就让我爹去提亲，然后咱们就完婚。你嫁过来之后，我就养你。你别老跟魔教搞，你说够了没有？没有说完，我是为了你好。你说你一个良家女子跟魔教搅在一起，我没法跟师门交代呀、啊。退婚，退婚你就能交代了。我今天来，我就是来跟你退婚的。你可想好了，像我这样又高又帅又有钱的，你上哪儿找去啊？我才不会嫁给你这个绣花枕头，你死心吧。丁玲，丁玲、啊，你这也太不尊重人了，怎么能对女孩子这么说话呢？又美又有主见，我越来越喜欢她。真没想到。你还会做这些？等处理完河水污染，你倒是适合留在余都。那不行啊，我可不想一辈子待在这儿。即使命中注定，何以逃避？哎，金金雪琪啊，你是说的轻巧，这可是一座城啊。子曰：“当仁不让。”有些事，你注定对他有责任的。我们回来了。我正想提醒你们，我听说，避火天兵湖的妖女也来了。
会不会还有别的魔教隐藏在城里啊？还有一派，也可能隐藏在城中，万毒门。哼，这下子有意思了。六大派聚首，三正道，三魔教，你说他们要干什么呢？我看，多半与万福古窟有关。明日我去牢房里看看，去查查万毒门有什么来历。哎，你们呢？想好解决水道污染的方法了吗？呵呵，哎，不是我说啊，请叫我天才曾叔叔。来，看好了啊，这个呢就是我用都江堰的理论全新设计的一个水利工程。讲正题。哦，根据我的研究啊，发现这个河水本身是没有毒的，有毒的是河水中的泥沙，所以呢，我们只要把河水和泥土分开，这样的话就可以让灌溉药田的河水恢复原有的清澈了。新的水利工程分为内河、外河两个部分，外河比内河要高出一点点，在外河中间弄个堤，让湍急的水流拐个弯这样一来，从上游流下的泥沙会经过拐弯处直接沉淀到河底，而上半部分的清水呢，只会越过堤坝进入内河，下半部分的泥沙沉底跟着外河流走，这样外河走沙，内河走水，我们只要定期清理外河的河道就行了。小叔叔，你真聪明，<笑>你们。都听懂了。我一天也没帮上什么忙，就淘了点沙，也不知道他是怎么想出来的。张师弟，明天我跟你换一下，我跟金宇去查一下万毒门。那不行，就是因为亲亲雪琪在，我才有灵感呢。现在呢，万事俱备，只欠一件事，什么？钱。多少钱？最少两万两。啊，这么多、啊！哎，河水清理刻不容缓，可否向老城主先借一借呢？要钱没有，要命一条。你们看啊，我今天啊去库里边翻了个空，整个城主府所有的银子加起来一共六百七十二两。是吧？这么少，没办法，啊，我外公他乐善好施，藏富于民，随便来个什么人到府上打个秋风，直接批条子让他取钱去。去年的税说不收就不收了，这段时间修桥铺路、放粥施药，哪一项不需要钱啊？城北的蝙蝠一作怪，一下五千两银子就没了，就放了这个空壳子给我。哎呀，这一文钱，难死英雄汉啊！其中的心酸，你们懂吗？你们懂吗？嗯。既是藏富于民，那么于都有难，老百姓应当出力才是。我想到了一个办法。小环。你就醒醒好吧，哎，醒醒好吗？小环，你醒醒好吧？哎呀，你才醒醒好呢，找你的亲戚雪琪去啊，让他陪你演。哎呦，你就别闹了，他那张冰山脸怎么演啊？再说了，我倒是希望他演，他演了我就可以假公济私、假戏真做什么的。总之，我不去。小凡，拦住他。哎，哎，哎，小环，小环，小环，小环，小环，拜托你了。帮我们一次好不好？对呀、啊，帮我们就等于帮我外公了，对不对？再说了，我外公平日里都夸你乖巧孝顺，是吧？好吧，好吧，那我不和你演，我和小凡哥哥演。<笑>那当然，谁想跟你谈恋爱？你，好了好了，就这么说定了。小凡哥哥，我可是因为你和魏爷爷才答应的哦。我知道，谢谢你，小环。谢了啊，小环。哼。喂，你说中秋的晚上，要向老百姓募捐，还要唱戏给他们看，陆师姐想出的这个法子，能行吗？谁知道呢？万一能筹到钱呢？再说了，在这个世上，没有任何事情
，能难倒我天才曾叔叔？当日，便是在这里发现那个中毒的万毒门弟子。扶摇一灭，溪水，却未曾解除毒素。可见，污染在这条河的源头。空桑山溪水纵横交错，支流甚多。之前我派人进山查探，可惜未有所获。若是顺着水流源头找的话，或许可以。查到至关重要的线索，空桑山地域甚广，若漫无目的的寻找也不是个办法。不如这样，中秋过后，我多派些人进山查探，标记河流地点，到时候再通知二位。好主意，你有山中的地图吗？你身为本派弟子，竟然以魔教勾结，欺师灭祖，不得不将你七年分道扬镳。哎，你也看看词啊？啊，我不看。你再无可能。<笑>来日战场上，刀兵相见，莫怪我下手无情。这不是你的真心话，为何你不放下一切，随我远走高飞？我这条命，是你救的。若要让我背叛师门，呃，是万万不能的。然后呢？呃，接下来你就说出剑吧。啊，接着就是打架了。然后你打我一下，我打你一下。那要不然你把裙子提起来试试？哪有提着裙子演戏的呀？哎，我去找平儿姐姐改短一点。师兄，嗯，还是我去吧。你又不认识他。那正好啊，之前我们跟锦绣房闹过，现在正好派金宇过去跟他们缓和一下关系。小环的身量尺寸是有的，我这就让人改去。如此就多谢了。少侠。哦，前几日，本门弟子曾叔叔、张小凡贸然前来。得罪之处，还请姑娘见谅。少侠不必放在心里，大家都在这余都城中住着，自然是应互相包容、互相体谅的。说得好，相互包容。金老板在余都已有五载了吧？想必这绣房，也打算一直开下去了。那是自然，好容易找到这样一个落脚之处，我们也不想在城中惹事。只要别人别来惹。
，上次前来，我们本是一番好意，没想到你竟然如此不识抬举。野狗，你到底想要怎样？狗爷再问你一次，鬼王发出的令牌，你到底是接还是不接呀、啊？<笑>看来你今天是不会罢休了，金平儿。你合欢派当年欠下我炼血堂多少人情，驻地失守，我派四分五裂。是我们您老大收留了你，才给了你一个栖身之地。要不是我们炼血堂，你合欢派能有今天？您老大一回避火天兵湖，你这个贱人话也没有，带着人全都走了。不走，不走，难道帮着你们杀人吗？少废话！现在年老大死了，我就是炼血堂的堂主。鬼王的令，你今天不接也得接。看来你今天是想吞并我锦绣坊了。即便我锦绣坊都是女流之辈，今日也不怕你。欺负一个弱女子，这也是你们魔教的作风吗？<笑>稀罕呐、啊！想不到青云弟子竟然替合欢派出头，话才到来。这样吧，我给你过几招，你敢接吗？你要是输了，就带上你的残兵败将给我滚出去，永远不能踏进这里半步。你要是输了呢？我不会输。什么祸了？不是，那个合欢派不是嚣张的很吗？把少主给气着了，所以我就想，原来青玉门的弟子行侠仗义，想为锦绣坊出头啊！根本就不关他的事嘛！滚下去！啊啊！滚下去！是是。纵容手下在城中闹事，你作何解释？我没什么要解释的呀，他们就是我的手下，怎么着？你这么喜欢多管闲事，你干嘛不把我抓回去给金瓶儿道歉啊？罢了，自然有人管你。小凡的法宝还在你手里，这关我的事了吧？就是在我手里啊，你不是武功高强吗？比试比试，猜猜在不在我身上？你要怎么样才肯还我？我开出的条件，你能答应吗？只要不是危害他人的条件，我可以接受。要是危害你自己呢？就一根破烧火棍子，你们一个个至于吗？你既然知道法宝对小凡有多重要，你为什么要为难于他，让他于心不安？好，那我不为难你们。我提出一个条件，你能答应我吗？什么条件？中秋，七河岸边见。哎，这么快就要回来了？有没有让你以身相许什么的？你不要瞎猜啊，没有的是。只不过就是。
中秋节得陪他一会儿。中秋节得陪他一会儿，哎，这不是跟咱们的戏演的差不多吗？一个是魔教妖女，一个是正道少侠。哎呀，一段跨越正魔两道的爱恨情仇啊！哎，你不要胡说啊！好了好了，不说了不说了。哎，嗯，那个模型怎么样？嗯，就在那边，快做好了。只不过李寻这两天老跑过来捣蛋，今天刚回来的时候还在翻我图纸呢。不用担心他，他捣不了什么乱。我看说不定，我总觉得呀、啊，他看上了我们家亲亲雪琪。哎，雪琪，师姐，查到什么可疑的了吗？你闻闻看，是不是这个？就是这个气味，在哪儿找到的？空桑山里面，被风吹过来的。越靠近大山的深处，这种花就越多。也不排除土壤有毒，毒性侵入植物。毒性最重的地方，这种花一定会更多。可今天天色已晚，不好调查，我就先回来了。等过了中秋以后。咱们一块儿进山。嗯师姐，叔叔说戏台搭好了，叫我们过去。嗯，小凡，你说花跟土壤哪个先被污染？嗯，刚开始的时候，我觉得是花污染了水源。有人刻意栽培毒花，其目的一，为了炼药；还有一个，就是下毒害人。记忆中。